Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start types of computer on the basis of size, speed, and cost. Before that, we had already discussed about the type of computer on the basis of its functionality. Today, we are going to continue on the next types of computer on the basis of size, speed, and cost. We can divide the computer into supercomputers, mainframe computers, mini computers, microcomputers, personal computers, and mobile computer and devices. So these are the major categories that are on the basis of side speed and cost. So let's continue with supercomputers. As you can understand from the name supercomputer, so it means that something big, something more powerful, powerful something faster, fastest, something expensive. Computers are made as supercomputers. These are installed or accessed by the large systems and by many individuals at the same time. इतने पावरफुल होते हैं कि जैसे आपकी जो वेदर प्रिडिक्शन हो रही होती है आपकी वॉर से रेलिवेंट जो आपके डिसीजन होते हैं ऑटोमेटिक डिसीजन होते हैं मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट होने की वजह से जो एआई बेस्ड एप्लीकेशन जो ए आई बेस्ड सिस्टम्स होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए जिनकी कैपेबलिटीज होनी चाहिए वो सारी की सारी किसकी फंक्शनैलिटी है सुपर कंप्यूटर अब इसमें जो है जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसके डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं क्रे वन क्रे टू कंट्रोल डेटा साइबर टू जो फाइव एटी है दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ योर सुपर कंप्यूटर्स अब ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये एट अ टाइम मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग से मुराद के बहुत सारे प्रोसेस एक टाइम में ये एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं मल्टी यूजर से मुराद ये है कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एट अ टाइम इसको एक्सेस करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने जो ड्यू टास्क हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं अब ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है इस टाइम पे कंसीडर किया जाता है सुपर कंप्यूटर जो है अब ये बेसिकली साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो हैं उनकी सपोर्ट के लिए जो है इनको डिज़ाइन किया गया है स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है अब उसके फीचर्स क्या हैं एरोस्पेस ऑटोमोटिव केमिकल इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोलियम और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पे हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स चाहिए हों वहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सुपर कंप्यूटर्स को ये मैंने भी जो कुछ पहले बात की थी कि ये वेदर फॉरकास्टिंग में सिजमिक एनालिसिस में यानी बहुत साइंटिफिक एनालिसिस जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो कॉम्प्लिकेटेड हो जिनका क्विक रिस्पॉन्स चाहिए हो उनके एनालिसिस के लिए हमें जो है सुपर कंप्यूटर्स हेल्प आउट करते हैं ये हमारी डिफरेंट टाइप की रिसर्च सेंटर्स यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट की लेबॉरेटरीज में इम्प्लीमेंट uh, किए जाते हैं क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चर्स इनको यूज़ करते हैं तो जहाँ वो फिर इसी वजह से रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटी लेबॉरेटरीज में ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं बेसिकली आपके जो साइंटिस्ट हैं बहुत ज़्यादा जो लाइक like आपके जैसे आपके साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं कि इम पेंडिंग वोलीजन सेट ऑफ अ कॉमेंट विद जूपिटर आपके मतलब स्पेस जितने भी स्पेस रिलेटेड आपके ऑपरेशन हैं ठीक है उनकी कैलकुलेशंस में उनके डिस्टेंस कैलकुलेशंस में अब ये वेदर प्रेडिक्शन है थ्रू आउट वर्ल्ड कैसा वेदर होगा कहाँ पे बारिश रेनी और वो एज यू कैन सी इन योर स्मॉल एप्लीकेशंस बेसिकली डेटा हमारा जो कैलकुलेट हो रहा है हमारे सुपर कंप्यूटर्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं अब हमारे जो जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं ये जो न्यूक्लियर अटोमिक जिसको कहते हैं ना बॉम्ब हम उनकी जितनी भी सिम्यूलेशन है सिम्यूलेशन कहते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को उन सारों को सपोर्ट करने के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर्स जो है वो हेल्प करते हैं अब डिफरेंट पावर पॉवर प्लांट्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं अब यहाँ पे ये जो गीगा फ्लॉप्स हैं ये डिफरेंट ये यूनिट्स हैं जो उनकी प्रोसेसिंग की कैलकुलेशन है आप ये देखें कि अगीगा फ्लॉप इज वन बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट और एथमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड आप ये चेक करें कि नैनो सेकेंड क्या होते हैं वन बिलियन ऑफ अ सेकेंड 
अब ये अगीगा जो फ्लॉप है ये वन बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट अरेथमेटिक ऑपरेशन अब फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जो इशारिया वाली जो हमारी होती है ना जैसे एक इंटीजर होता है और एक फ्लोट वैल्यू होती है यानी जिसको हम वन पॉइंट वन ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है ठीक है वैल्यू है अब उसके अरेथमेटिक ऑपरेशन को अब ये आप काउंट करें बिलियन जो है इट इज ग्रेटर देन मिलियन तो ये कितनी इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है सुपर कंप्यूटर इसका मतलब क्या है द मोस्ट पावरफुल एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर मशीन एट द मोमेंट उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की दीज आर ऑल्सो पावरफुल कंप्यूटर्स दे आर कंटेनिंग डिफरेंट सेवरल माइक्रो प्रोसेसर्स A single mainframe can be used by hundreds of people at once. आप ये देखें अब ये second number पे आपका main frame computer है अब अगर इसको hundreds of people use कर सकते हैं एक वक्त में तो so what is the functionality of सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आपकी स्पेस इशूज की आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की आपकी बिग अचीवमेंट्स जो हैं उसकी जो मेन टर्मिनोलॉजी उनकी कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर होते हैं जो मेन फ्रेम इज द सेकेंड कैटेगरी ठीक है जो कि हमारे पास मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर पे बेस करता है एक कंप्यूटर इसको बहुत सारे लोग एट द टाइम यूज करते हैं हर यूजर जो है उसका जो टर्मिनल है टर्मिनल का मतलब है जो यूजिंग पॉइंट है जैसे आपके पास समटाइम ये होता है आपका जो टर्मिनल है वो बेस कर रहा होता है आपके इनपुट डिवाइस पे और आउटपुट डिवाइस पे मेन प्रोसेसिंग आपकी किसके साथ कनेक्टेड होती है मेन फ्रेम के साथ आपकी प्रोसेसिंग हो रही है मेन फ्रेम के ऊपर और टर्मिनल के ऊपर इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जहां से यूजर अपनी कमांड्स दे रहा होता है अपनी आउट डिजाइड आउटपुट को प्रोसेस होने के बाद वापस ले रहा होता है अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स चूंकि आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली जो हीट प्रोडक्शन है उनकी वो भी ज्यादा होती है सो ड्यू टू मेनटेन द हीट प्रोडक्शन वी आर इन नीड ऑफ स्पेसिफिक कूल्ड क्लीन कंप्यूटर रूम सो दैट मेनी कंप्यूटर आर अच्छा अब आपके पास उसके नेक्स्ट में जो है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम जो है इज यूजली कम्पोज ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स इन एडिशन टू मेन फ्रेम और होस्ट प्रोसेसर अब होस्ट प्रोसेसर ये होता है कि इट ही दिस सिस्टम दिस प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर कंट्रोलिंग ऑल द प्रोसेसर्स all the peripheral devices and the mathematic operations peripheral devices that are connected to the system theek hai jo devices connected hote hain front end processor ye hota is responsible for handling communication these are different parts theek hai jo ki kiske hain jis jisse composition ki gayi hai main thing computer system ki pehla part hai uska host host processor the second is component is front end processor the third component of back end processor abhi humne baat ki hai ki main frame computer jo hai wo bahut sare jo processors hain unpe base karta hai so ab ab hum discuss kare unki composition ko ab composition mein kya cheez aa rahi hai ki jo hamara main frame hai wo host processor aur host ke baad aapke paas aata hai front end processor and back end processor अच्छा होस्ट प्रोसेसर किसकी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इट इज गोइंग टू जैसे होस्ट है ना आपको होस्ट कर रहा है तो इट इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल अदर प्रोसेसर डिवाइसिस एंड ऑपरेशन अब ये उनको कंट्रोल करने की उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंट एंड प्रोसेसर फ्रेंट एंड प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडल कम्युनिकेशन अब वो फ्रंट एंड पर जो प्रोसेसर है इट इज गोइंग टू हैंडल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन किन के दरमियान हो रही है टू एंड फ्रॉम ऑल द रिमोट टर्मिनल कनेक्टेड टू सिस्टम अब ये हमारे जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उनसे कम्युनिकेट की करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रंट एंड प्रोसेसर से की बैक एंड प्रोसेसर इट इज टू इट इज गोइंग टू हैंडल डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन डेटा रिट्रीव करना डेटा को हासिल करना रिट्रीव करना गेट करना ठीक है ऑल्दो द होस्ट कंप्यूटर कुड परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन इट कैन बी यूज मोर एफिशियंटली अच्छा अब अगर ये है कि हम टाइम कंजम्पन की बात होनी हमने क्विक रिस्पॉन्स को देना है हमने प्रोसेसिंग को स्पीडी करना है सो दैट्स वाई हमने अपनी प्रोसेसिंग जो है वो डिवाइड की हुई है इट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड वी हैव एसोसिएटेड देयर टर्मिनोलॉजीज 
होस्ट कंप्यूटर यही बात करें कि ये जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है दे कैन बी डन बाय होस्ट प्रोसेसर बट इट इज डिवाइडेड अमंग होस्ट फ्रेंट एंड बैक एंड क्विकली टू स्पीडीली रिस्पॉन्ड टू द यूजर नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वर्ड्स द फीचर्स ऑफ योर मेन फ्रेम कंप्यूटर अब आपके क्या कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्टेड है मेन फ्रेम के साथ सो मेन फ्रेम जो सिस्टम है यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसिंग टेक प्लेस हो रही है अब ये जो प्रोसेसिंग है ठीक है ये परफॉर्म करने के लिए दिस मेन फ्रेम डेफिनेटली इज वेरी मच पावरफुल टू सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हंड्रेड्स ऑफ रिमोट टर्मिनल्स रिमोट टर्मिनल्स का मतलब है टर्मिनल्स आर समेयर एल्स टर्मिनल्स जो डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं वो कनेक्टेड है मेन फ्रेम के साथ सो दिस इज मोस्ट पावरफुल मशीन टू फेसिलिटेट ऑल द यूजर्स सो दीज कंप्यूटर्स आर सो मच फास्टर देन पीपल डेफिनेटली ह्यूमन से मैनुअल वर्क से कंप्यूटर का काम हमेशा फास्टली होता है वो मशीन है ठीक है एंड यूजर नेवर नोटिस दैट द कंप्यूटर इज हैंडलिंग अदर टास्क अब ये हमें नोटिस हम इतना वो पावरफुल और स्पीडी है कि जब डिफरेंट हंड मेनी पीपल आर वर्किंग टूगेदर एक साथ काम करें तो दे कैन नॉट एज्यूम दैट देर इज सम डिले देर इज सम प्रोसेसिंग डिलेज आर देर देर आर सम टाइम कंजेप्शन नो इट इज परफॉर्मिंग क्विकली इक्वली गुड टू ऑल द टर्मिनल्स दैट आर कनेक्टेड टू द मेन ट्रेन सिस्टम अच्छा जी अब इसके लिए हमें जो रूम कंजम्पन है वो एक बड़ा रूम चाहिए होता है ताकि हम इस मशीन को प्रॉपर एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड कर सकें स्पेस प्रोवाइड कर सकें इसकी एनर्जी और हीट को मैनेज कर सकें ठीक है लाइक्स ओपन कंप्यूटर्स मेन फ्रेम आर रिक्वायर एनवायरनमेंट विद क्लोजली मॉनिटर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्योंकि ये बर्न हो सकते हैं हीट प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये बर्न हो सकते हैं सो so, अगर ये बहुत पावरफुल और फास्टेस्ट और क्विक रिस्पॉन्स देंगे तो इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स price is between 100000 dollars and 200000 dollars ab uh, i definitely i'm sure you people are calculating and converting into pakistani rupees right now so 100000 dollars how much it cost 160 165 rupees is the price of 1 dollar so you can calculate examples hamare paas jo models hain ibm hai amdel hai कंट्रोल डेटा साइबर और ये डिफरेंट इसके एग्जांपल मशीन्स के जो कि राइट नाउ अवेलेबल है थर्ड कैटेगरी इज योर मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर्स जो हैं दे आर स्टार्टेड इन द मार्केट फ्रॉम लेट 1960 The creation of IC, IC जब आया ना जो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही है इंटीग्रेटेड सर्किट सुटेबल फॉर कंप्यूटर इनेबल डिजाइन टू श्रिंक एंड साइज ऑफ द कंप्यूटर आपके ये मिड रेंज कंप्यूटर हैं मिनी कंप्यूटर्स को अक्सर लोग मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि डे बाई डे जो साइज ऑफ द कंप्यूटर है वो बहुत छोटा हो गया आपके हंड्रेड्स ऑफ आइसिस मिलके एक चिप पे इम्प्लीमेंट हो गए जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत छोटा साइज में हो गया जो कि एक बोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है अब ये हमारे जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये भी हमारे मल्टी यूजर सिस्टम्स है मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो मल्टी यूजर सिस्टम मल्टी यूजर से मुराद की ये सेंट्रल में बहुत सारे जो टर्मिनल्स हैं या कंप्यूटर सिस्टम है वो अटैच होते हैं मिनी कंप्यूटर्स के साथ और मिनी कंप्यूटर्स उनको फेसिलिटेट कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा दे कैन अकोमोडेट एज मेनी एज टू हंड्रेड यूजर वर्किंग फ्रॉम इंडिविजुअल टर्मिनल सब विद दो सौ टर्मिनल्स भी को एट द टाइम ये फेसिलिटेट करने की कैपेबिलिटी uh, रख रहा है ठीक है इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह मेनी अब आप ये कह सकते हैं कि मेन फ्रेम जो है वो इससे बिगर मशीन है ज्यादा पावरफुल है ज्यादा फास्टेस्ट है और ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को फैसिलिटेट कर रही है तो कॉन्सेप्ट में जो ये मेनी कंप्यूटर है वो थोड़ी स्मॉल है वो एज कंपेयर्ड टू मेन फ्रेम थोड़े कम यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहा है ठीक है लेकिन है पावरफुल जितनी भी वर्किंग कर रहा है वो फास्टेस्ट क्विक स्पेडली पावरफुल कर रहा है अब मिनी कंप्यूटर्स का जो इनपुट आउटपुट और स्टोरेज हैं वो हमारी डिवाइसेस लुक लुक लाइक दोज ऑन मेन फ्रेम अब हमारा इनपुट आउटपुट यानी टर्मिनल पे हो रहा है ना टर्मिनल से इनपुट दी जा रही है आउटपुट दी जा रही है वो सारा जो स्ट्रक्चर है 
वो मिनी कंप्यूटर्स का मेन फ्रेम के जैसा है उन्हीं की तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर मिनी कंप्यूटर्स हैव स्लाइटली लेस ये छोटा थोड़ी कैपेसिटी को सपोर्ट करता है मतलब ये कम यूजर्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई मीडियम या स्मॉल रेंज की एक पूरा अपना सेटअप क्रिएट करना है तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर बेस्ट है क्योंकि सम टाइम आपका जो सेटअप है वो स्मॉल है और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो लिमिटेड हैं आप लिमिटेड बजट के साथ करना चाहते हैं और आई यू आर यू कैन नॉट अफोर्ड मेन फ्रेम सिस्टम सो मिनी कंप्यूटर इज देयर इन अवेलेबल इन द मार्केट टू प्रोवाइड यू द बेसिक फैसिलिटी सो दैट यू कैन गेट द वेरी गुड रिस्पॉन्स यू कैन क्रिएट अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिसमें क्लाइंट भी हैं और यूजर्स हैं आपके सिस्टम के साथ वो कनेक्टेड है और उसके बाद वो अपनी यूजर्स जो हैं वो अपना प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं कम्स द अनदर कैटेगरी दैट इज माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम टर्मिनोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर व्हेन यू आर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ मल्टी यूज कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर यू कंट्रोल द इनपुट एंड सी द आउटपुट डिस्प्ले बट यू कंट्रोल नथिंग एल्स जो मेन फ्रेम और मिनी के हैं मैंने आपसे बात की थी टर्मिनल का वर्ड यूज हुआ हैर यू कैन सी दिस टर्मिनल वर्ड इज टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड अ सुपर सुपर पावरफुल एंड द फास्टेस्ट सिस्टम बट वट इज वट अ यूजर कैन यूजर कैन इट गिव इनपुट टू द सिस्टम एंड टेक आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम and major all the processing is done on the mainframe or mini computer jo ki central mein attached hai a single user computer gives you control over the phases jo aapke desktop computers hain workstations pe use ho rahe hain micro computers use ho rahe hain what are those in computers ke upar aapka jo hai आप ये कर सकते हैं कि अपनी कंप्लीट जो वर्किंग है ना जैसे आपका डेस्कटॉप बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इस मीटिंग में अपना कोई डेस्कटॉप यूजर कंप्यूटर यूज कर रहे हो अब आपकी प्रोसेसिंग भी इनपुट भी आउटपुट भी आपका डेटा स्टोरेज भी एवरीथिंग क्या हो रहा है आपके माइक्रो कंप्यूटर पे हो रहा है जबकि टर्मिनल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है टर्मिनल में प्रोसेसिंग जो है वो मेन फ्रेम जिसके साथ वो अटैच है ये टर्मिनल में जो प्रोसेसिंग है जो मिनी कंप्यूटर है उसके साथ वो अटैच है वहां पर हो रही है ठीक है, सो सिंगल यूजर सिस्टम जो है आपका बेसिकली आपकी अपनी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की एक ऑफिस वर्कर की एक टीचर की एक रिसर्चर की पर्सनल कंप्लीट नीड कंप्यूटिंग नीड्स को के लिए डिजाइन किया गया इज दट क्लियर जी <coughs> उसके बाद अब सिंगल यूजर कंप्यूटर्स जो है दे फॉल इन टू टू कैटेगरीज वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर्स वर्क स्टेशन जो है वो बेसिकली एक पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो के नीड्स ऑफ इंजीनियर्स आर्किटेक्चर्स प्रोफेशनल उनकी बेसिक नीड्स के लिए डिजाइन किया गया पावरफुल इन द सेंस कि सम टाइम बेटा आर्किटेक्चर्स को या इंजीनियर्स को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेस वाइज हैवी होते हैं जिनको प्रोसेस प्रोसेसिंग करने के लिए ज्यादा पावर का एक प्रोसेसर चाहिए होता है सो वर्क स्टेशन इन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ठीक है और स्पेसिफिकली इसको सुपर माइक्रो भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये टाइप कौन सी है माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज सब कुछ कंबाइन करके एक सिस्टम में डाल देते हैं अब इनको सुपर माइक्रो इसलिए कहा जाता है कि समटाइम इसका प्रोसेसर ज्यादा अच्छा वाला इसमें इंस्टॉल किया जाता है इसके रैम का साइज यानी मेमोरी साइज बढ़ा दिया जाता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा रखी जाती है इसमें ज्यादा सोफेस्टिकेटेड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं वो इंजीनियरिंग में हो या किसी भी डोमेन से हो उनके सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मशीन को जरा फ्लेक्सीबल और पावरफुल या फास्टेस्ट होना जरूरी है जैसे आपके एक एग्जांपल है कि आपके जो वर्क स्टेशन है दे आर कॉमनली यूज फॉर कैड सिस्टम कंप्यूटर रेटेड डिजाइन जिसमें आर्किटेक्चर मैप क्रिएट करते हैं बड़े लेवल के आपके मैप्स क्रिएट किए जाते हैं पिक्चर्स क्रिएट की जा सकते हैं एक्सेट्रा तो वर्क स्टेशन स्मॉल इन दे आर इन स्मॉल साइज बट पावरफुल सिस्टम फॉर टू 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 डील विद द स्पेशल नीड्स ऑफ हाईली प्रोफेशनल पीपल ठीक है अब बेसिकली ये फाइव थाउजेंड डॉलर से ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर के दरमियान कॉस्ट करता है 
अब मेजर जो कंपेटिटर में है वो डेक है ह्यूलेट पैकर्ड है सन है सिलिकॉन है ये डिफरेंट इनके ब्रांड्स अच्छा अब माइक्रो कंप्यूटर जो दूसरा है सिंपल आपके इंडिविजुअल की यूजर नीड के लिए बनाया गया है ठीक है इसकी इंडस्ट्री ने जो प्रॉपर आपकी जो वर्किंग है वो 1995 से इसका जो स्टार्ट है ना इसका मार परचेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये इसका जो सेल रेट है इट एक्सीडेड टू वन बिलियन डॉलर माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है कंप्यूटर इंडस्ट्री का आप पिक्चर देख रहे हैं आपका डेस्कटॉप पे यकीनन आई होप सो वेदर योर कंप्यूटर इज नॉट योर द प्राइमरी मे बी सब्जेक्ट बट एवरी पीपल वर हैविंग इन 2000 एंड इन 2010 टिल आई थिंक 2013 14 इयर आके एवरीवन वाज यूजिंग दिस before 5 7 years or 8 years laptops were becoming common now uh, before that people were using desktop system ab meri class mein kitne bacche jo hain is waqt desktop use kar rahe is there any student who is using desktop system or everyone is using mobile and laptop so all the people are using laptop yes ma'am mobile and laptop मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप सो ये तो जी हमारे बच्चे तो नई जनरेशन के बच्चे एनी वे सम पीपल आर स्टिल हैविंग स्टिल यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड कंप्लीटिंग देयर नीड्स सो दिस इज अ नॉन पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर नॉन पोर्टेबल क्यों क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्लग इन करके चलाना होता है हम इलेक्ट्रिसिटी की तारों को स्विच बोर्ड को तो हर जगह मूव नहीं कर रहे होते दैट्स वाई अगर इसका एनर्जी सोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो हम इसे मूव नहीं कर सकते तो इसको इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन नॉन पोर्टेबल पोर्टेबल मींस एनी डिवाइस दैट यू कैन मूव समवेयर एंड नॉन पोर्टेबल दैट यू कैन नॉट मूव समवेयर सो दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल अमंग दैट आर यूज्ड एट होम स्कूल्स बिजनेसेस एटसेट्रा आपके जो लैब्स में पड़े होते हैं वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर लैब जहां भी इंस्टॉल्ड होती है लेटेस्ट अब हम लैपटॉप बेस्ड लैब्स इनिशियली आ रही हैं लेकिन हमारी करंटली लैब्स में भी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल होते हैं दिस टेबल इज शोइंग यू द कंपैरिजन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जैसे माइक्रो है मिनी है और मेन फ्रेम है ये इनका यूज है माइक्रो कंप्यूटर ज्यादातर घरों पे स्मॉल बिजनेस पे नेटवर्किंग जहाँ पे करनी हो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं एक माइक्रो कंप्यूटर का एक यूजर होता है ठीक है एट अ टाइम वरना तो आप घर में अगर आपका कौन मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कभी आपने यूज कर लिया कभी आपके सिबलिंग ने यूज कर लिया मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट इज दैट से मेनी यूजर्स आर वर्किंग एट द सेम टाइम सो माइक्रो कंप्यूटर का एक यूजर होता है मिनी के वन से ट्वेंटी होते हैं और मेन फ्रेम के हंड्रेड होते हैं कॉस्ट थर्टी थाउजेंड अब ये रुपीज में कॉस्ट है और वो मिनी कंप्यूटर की है और वो जो लास्ट वन है आपके राइट बॉटम पे दैट इज द कॉस्ट ऑफ main frame computer in rupees so this is the comparison now this is the category that we people are using these days basically a laptop ek aapka aisa computer device hai jisko aap that is very much small in size this is portable device and you are using a, this uh, in your lap in your on the top of your table somewhere people are using आप अपनी गोद में रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं portable hai portable kyun hai kyunki ye battery operated hai आपने जस्ट बैटरी को चार्ज करना होता है और इट कैन यू कैन यूज फॉर फाइव सिक्स आवर्स इजीली और थ्री टू फाइव आवर्स इजीली विदाउट कनेक्टिंग टू एन टू एन एनर्जी सोर्स सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर जिसका एक ही यूजर होता है एट अ टाइम और ये क्विक है फास्टेस्ट है और इसका जो डिस्प्लेज हैं वो एल होते हैं ठीक है और एफिशिएंट पावर कंजम्पन कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स अटैच होते हैं ठीक है इसकी जो कॉस्ट है वो डेस्कटॉप से ऑलमोस्ट डबल होती है इट इज इन कॉस्ट उसकी वजह ये है कि परफॉर्मेंस जो है आपकी जो इसकी है लैपटॉप की है इट इज पोर्टेबल मैकेनिकल डिवाइस है क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है और तरह के बेनिफिट ये कि स्मॉल है आप उसको आराम से लेके ट्रेवल कर सकते हैं सो दिस इज वाई द कॉस्ट इज इंक्रीज वेट नहीं है इसका बहुत लाइट वेट है सो दीज आर द बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड इन योर लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स अच्छा अब बात आ रही है हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स की लैपटॉप और मोबाइल यूजर्स आर सिटिंग इन माई क्लास 
so they are they are well very much well informed about the basic information and major issues relevant to these devices so you all the devices that you can carry in your hand these are portable or are known as mobile devices ye jo pda hai pda ki aap the picture bhi dekh rahe pda stands for personal digital assistant personal digital assistant ye hote hain ki beta chote chote aksar na aapke devices hote hain kuch log to kuch bacche to isko as a toy jo hai wo use kar rahe hote hain ki usme kuch kuch major major jaise for example aapne notes create karne hain chhota sa pen hai ये ऐसे डिजिटल असिस्टेंट होते हैं आप मीटिंग में जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करने हैं और आपने उसी वक्त पोस्ट करने हैं छोटी छोटी एप्लीकेशन सपोर्टेड होती हैं टैबलेट पीसी का आपको पता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर लैपटॉप नोटबुक सो दीज आर द डिवाइसेस दैट यू आर पोर्टेबल एंड दैट आर एफिशिएंट एंड फास्ट एंड पावरफुल डिवाइसेस एज़ वेल सो टिल देन इज देयर एनी क्वेश्चन इन माय क्लास मेरी मैम बैक एंड प्रोसेसर दोबारा बता देना back end processor ji beta we are going back towards that slide our main friend computers are composed of host processor front end processor and back end processor jo back end processor hai na wo data retrieval operations ko deal karta hai ab data retrieval operations jo hai aapke usse murad kya hai usse murad ye hai ki aap jo data ko get karne ke liye access karne ke liye operation perform karte hain वो ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये भी होस्ट कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो इससे उसकी फंक्शनैलिटीज को डिवाइड करने की रीजन ये है कि आप जो है क्विक और स्पीडी और बहुत सारे यूजर्स को एट अ टाइम एकोमोडेट करें ठीक है फॉर दैट रीजन दे हैव डिवाइडेड दी टास्क अमंग बैक एंड प्रोसेस तो फ्रंट एंड किन को डील करता है कम्युनिकेशन को और बैक एंड प्रोसेसर डील करता है डेटा रिट्रीवल को यानी डेटा एक्सेस करना कोई चाहता है फॉर एग्जांपल मैं टर्मिनल पे कनेक्टेड हूँ और मैं मेन फ्रेम के साथ मेरा सिस्टम अटैच है तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कोई डेटा एक्सेस करना होगा तो तो बिहाइंड द सेम बैक एंड प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा को एक्सेस करवाने के लिए इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर टर्मिनल का भी बता दें ये मेन फ्रेम में और सुपर में यूज हुआ है टर्मिनल कंप्यूटर आर एक्चुअली द सिस्टम जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही प्रोसेसर अटैच नहीं है यूजर्स क्योंकि आपके यूजर्स ने मेन फ्रेम के साथ अटैच होना है तो यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए आउटपुट डिवाइस इसलिए ताकि आप इनपुट दे सकें और आउटपुट डिवाइस आपको आउटपुट ऑप्टेन की जा सके अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो क्वेश्चन आता है वो कहाँ हो रही है वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर हो रही है वो बहुत सारे यूजर्स को एट अ टाइम प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे सो दिस इज द रीजन कि आपके पास वो क्या उसे कहते हैं आपकी दो चीजें हैं इनपुट एज वेल एज आउटपुट दिस इज द रीजन इज देर एनी फर्दर क्वेश्चन किसी और का कोई सवाल है चले आज की एक बहुत अच्छी सी बात जो मैंने पढ़ी हूँ मुझे बहुत प्यारी लगी और इसमें आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप कहाँ फॉल करते हैं शूर की एक सतह वो है जहाँ इंसान बदकलामी का जवाब बदकलामी से देता है ईंट के जवाब में पत्थर दे मारता है मतलब पहला लेवल ये है कि आपके साथ कोई बुरा कर रहे और आप आराम से सुकून में आ जाते हैं कि आपने भी बुरा कर दिया आपको सुकून हो गया दूसरी सतह ये है कि इंसान बद कलामी के जवाब में खामोशी इख्तियार करता है और बद कलामी करने वाले को उसके हाल पर छोड़ देता है अब कोई आपके साथ बुरा करे बैड करे आप आप जवाब नहीं दे रहे आप अपना मामला कर अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं तो बिलीव में कि अल्लाह ताला से बेहतर आपको सुकून तसली देने वाला कोई नहीं है और अल्लाह ताला से बेहतर फिर आपके मामले को संवारने वाला कोई नहीं होता मेरी बात हमेशा याद रखें शूर की एक तीसरी सतह भी है उसमें इंसान ना सिर्फ ये कि अपने जज्बात पर काबू पाता है बल्कि बुरे अखलाक का जवाब बेहतरीन अखलाक से देता है सो आप किस कहाँ फॉल करें आपने अपना अनालिसिस करना है और अगर आप पहली कैटेगरी में हैं तो आप कोशिश करें अपने ऊपर हार्ड वर्क करें कि आप दूसरी में जाएं अगर आप ऑलरेडी दूसरी में फॉल करें तो कोशिश करें कि आप तीसरी में चले जाएं 
क्योंकि बेटा याद रखें कि माफ कर देने की जो फीलिंग है जो खूबसूरती है जो मजा है वो बदला लेने में बिल्कुल नहीं है अपना ख्याल रखें और सबकी जिंदगियों में आसानियां बांटने की कोशिश करें अल्लाह हाफिज़